ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே டேஸ்டியான நல்ல காரசாரமான செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போகிறோங்க முக்கால் கிலோ அளவுக்கு நான் வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சுத்தமாக கழுவி எடுத்திருக்கேன் தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு மசாலா வந்து நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் காஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக சேர்க்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு இது கூடவே பட்டை சிறிதளவு ரெண்டு லவங்கம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் அனைஸ் கொஞ்சமாக வந்து கல்பாசி எடுத்துருக்கேன் காரத்துக்கு வர மிளகாய் இது எல்லாமே நல்லா வறுத்துக்கணும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன் நான் மிதமான சூட்டில் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா கருகாமல் வறுத்துக்கணும் நம்ம வறுக்க வறுக்க ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இது நல்லா ஆறுறதுக்கு அப்புறம் கொரகொரன்னு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு ஒரு இரும்பு கடையை வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் ஒரு சிறிய துண்டு பட்டை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக சோம்பு சோம்பு நல்லா பொரி ஆரம்பிக்குது இப்போது ரெண்டு வர மிளகாய் நான் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பத்து பல் பூண்டு நான் இடித்து எடுத்துருக்கேன் சிறிதளவு கருவேப்பிலை பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இந்தமாதிரி இரும்பு கடையில் செய்யும் போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகும் நம்மளோட சிக்கன் கொஞ்சம் உப்பு கொடுக்குறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டி பேஸ்ட் இதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடைய ராஸ்மல் புறம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கம்மியாக போட்டுக்கோங்க அதிகமாக போட வேண்டாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலேயே சிக்கன் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாம் சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்டு இருக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்க அந்த தண்ணியே போதுமானது தேவைப்பட்ட போல தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வறுவல் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் தண்ணி அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் இந்த தண்ணிலேயும் சிக்கன் நல்லா வேகணும் ஒரு அரை வேக்காடு வருட்டும் அதுக்கப்புறம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் மசாலா பவுடர் அதை சேர்த்துக்கலாம் காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற போல் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்ட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இடையில் அப்பப்போ கிண்டி விடுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஊற்றுற எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்கு பாருங்கள் செமி கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் இதிலே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு நல்லா ட்ரையாக வேணுன்றதாக நான் இன்னுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மூடி போட வேண்டாம் ஏன்னா ஓப்பனாகவே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்தாலேயே வறுத்த மசாலா பவுடர் இது வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் தேவைப்பட்ட சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து இது சேர்க்க வேண்டாம் நீங்கள் எனக்கு காரம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கடைசியாக நம்ம தூரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா தூள் அது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகட்டும் இந்தமாரி ஒரு இரும்பு கடலை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கடைசியாக வந்து கருவேப்பிலை லைட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இரும்பு கடையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு ரெசிபி செஞ்சாலும் சரி நம்ம அப்படியே வந்து விடக்கூடாது நம்ம உடனே வேறு ஒரு பவுலுக்கு நம்ம டச்சப் பண்ணிடணும் இல்லைனா ரொம்ப வந்து டார்க் கலராக ஆகிடும் உங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது 
நல்ல காரசாரமான செட்டிநாடு ஸ்டைல் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது உடனே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு பிளேட் ட்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் நல்ல காரசாரமாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்குது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ண மசாலா போட்டு சேர்த்து செய்யும்போது அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் நல்ல ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மசாலா போட்டு நம்ம கடையில் வாங்கலாம் தவிர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இரும்பு கடையில் அதை செஞ்சது எல்லாமே ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த கடாயில் நம்ம அப்படியே கழுவக்கூடாது இதில் வந்து ஒயிட் ரைஸ் நம்ம சூடான சாதம் போட்டு லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கிளறிட்டு இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா அது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் வானல் சோறுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாப்பாடுக்கு நாங்கள் சின்ன வயசில் எல்லாம் அடிச்சுப்போம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் பெரியவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் வீட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு பிசஞ்சி வச்சுருக்க சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாப்பாடு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதனோட இந்த பெப்பர் சிக்கன் தோட்டு சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் கிடைக்கும் தேங்க்யூ